నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ చిట్ చాట్ ఈ రోజు స్పెషల్ చిట్ చాట్ లో మన స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరు అంటే భయపడుతూ ఎంజాయ్ చేయించే సినిమాలు అంటే ప్రేక్షకుడికి బలే కిక్ అందుకే వెండి తెరపై ఈ హర్రర్ జానర్ కి బలే గిరాకి ఈ మధ్య హర్రర్ జానర్ కి కామెడీ మిక్స్ చేసి చాలా సినిమాలు సక్సెస్ అయ్యాయి నిజానికి ఈ జనరేషన్ కి హర్రర్ సినిమాలు అంటే కామెడీ హర్రర్ సినిమాలే అనుకుంటున్న టైమ్ లో పూర్తి స్థాయి హర్రర్ తో ఒళ్ళు గగ్గురు పాటికి గురి చేసే దృశ్యాలతో ఓ సినిమా వచ్చి అందరినీ భయపెడుతోంది ఆ మూవీనే మసూదా అంతలా జనాల్ని భయానికి గురి చేసిన మసూదా సినిమాలో కీ రోల్ పోషించిన యంగ్ అండ్ చార్మింగ్ బ్యూటీ బాంధవి శ్రీధర్ ప్రైమ్ మైన్ స్టూడియోలో ఉన్నారు ఆమెను అడిగి మసూదా సినీ విశేషాలు మరిన్ని తెలుసుకుందాం హాయ్ బాంధవి గారు ఎలా ఉన్నారు మీరు సూపర్ సూపర్ ఇక్కడైతే క్యూట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నారు మూవీలో మాత్రం మామూలుగా భయపెట్టలేదు మమ్మల్ని చాలా భయపెట్టారు రోల్ కి పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ అనిపించింది ఆ రేంజ్ లో భయపెట్టారు థియేటర్స్ లో ఆ సౌండ్ కి ఇంకొంచెం మామూలుగా చల్లేదు థ్యాంక్ యూ ఓకే ఈ క్యారెక్టర్ అసలు ఎలా వచ్చింది ఏంటి ఒప్పుకునేటప్పుడు కొంచెం భయం వేసిందా ఫస్ట్ ఫస్ట్ దెయ్యం లా చూపిస్తారా అంటే ఫస్ట్ స్వదం టీమ్ వాళ్ళు అప్రోచ్ అయ్యారు సో అయినప్పుడు స్వదర్ అన్నప్పుడు ఎవరు మాత్రం చేయకుండా ఉంటారు కళ్ళు మూసుకొని చేసేవచ్చు బికాస్ ప్రీవియస్గా వాళ్ళు చేసిన ఫిలిమ్స్ మలీరావా కానీ ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రియ కానీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్తో వస్తూ ఉంటారు దట్టు యూనో కొత్త వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో వాళ్ళ బ్యానర్లో థర్డ్ ఫిలిం ఇలా హారర్ జోనర్ అనగానే వాళ్ళ బ్యానర్ నుంచి వచ్చిందని మంచి ఇది ఉంది సో హారర్ అనగానే కొంచెం ఆలోచించాను ఫస్ట్ డెబ్యూ హారర్ చేయడం అవసరమా అని బట్ లేటర్ తర్వాత స్క్రిప్ట్ చదివాక ఇది అన్ని హారర్ ఫిలిమ్స్లా కాదు అని అర్థమైంది అండ్ నా క్యారెక్టర్కి పర్టికులర్గా ఇంపార్టెన్స్ ఎంత ఉంది అనేది అర్థమైంది సో అలా ఈ స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది జనరలీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం చూసినవన్నీ కూడా హారర్ మూవీ ప్లస్ మిక్స్డ్ కామెడీ ఉంటుంది బట్ కంప్లీట్ హారర్ మూవీ చూసిన ఫీల్ అయితే వచ్చింది మూవీ చూసిన తర్వాత మీరు థియేటర్ లో చూసినప్పుడు కూడా మీరు కూడా కొంచెం అవుట్పుట్ చేసినప్పుడు చేసినప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది అవుట్పుట్ చూసుకున్నప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది మీరు థియేటర్ లో చూసినప్పుడు ఫీల్ అయ్యారా ఆ ఫీల్ ని యాక్చువల్ గా నేను యాక్ట్ చేసిన సీన్స్ కి ఆ బీజిఎం ఆ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల నేనే ఒకసారిగా ఇట్లా ఉలికి పడ్డం జరిగింది బికాస్ అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఇచ్చారు బీజిఎం కూడా సీన్స్ కి తగ్గట్టు అండ్ షూట్ చేసేటప్పుడు అంత అనిపించలేదు బికాస్ మన చుట్టూతో చాలా మంది ఉంటారు కాబట్టి అవుట్పుట్ చూసాక అమేజింగ్ నెక్స్ట్ కూడా హర్ మూవీ చేయాలనుందా ఈ మూవీ ఇంత పెద్ద బిగ్ సక్సెస్ ఇచ్చినందుకు లేకపోతే వేరే జోనర్ ఏమైనా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా ఆ పర్టికులర్ జోనర్ అని ఏం లేదు లైక్ నా క్యారెక్టర్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అని తెలిస్తే డెఫినెట్ గా చేస్తాను జనరల్ గా ఒక క్యారెక్టర్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఈ క్యారెక్టర్ నేను సూట్ అవుతాను అని అనుకున్నప్పుడు అనుకున్నా సరే వాళ్ళు డైరెక్టర్ వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఫైన్ చేయగలుగుతామనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కానీ సెట్స్ లో చేసేటప్పుడు ఆ టెన్షన్ అయితే పడినా ఏమైనా టెన్షన్ ఏం లేదు బికాస్ మీరు అన్నట్టే ఒక యాక్టర్ కంప్లీట్ గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేయాలంటే ముందు ఆ క్యారెక్టర్ యొక్క డెప్త్ అర్థం అవ్వాలి సో మనం అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేయాలంటే ఆ క్యారెక్టరే మనం అనుకొని చేయాలి అలా అర్థం అవ్వాలంటే డైరెక్టర్ మనకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి సో మా డైరెక్టర్ ప్రతిదీ కూడా చాలా క్లీన్ గా పర్ఫెక్ట్ గా అర్థమయ్యేలా చెప్పారు అండ్ మాకు రిహార్సల్స్ ప్రాక్టీస్ చాలా జరిగినాయి నాకు వర్క్ షాప్ తీసుకోవడం కూడా జరిగింది సంగీత గారు బిగ్ యాక్ట్రెస్ సో ఆవిడతో వర్క్ చేయడం ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ ఈ ఫిలిం వచ్చినప్పుడు సంగీత గారు మీ మదర్ క్యారెక్టర్ అనగానే ఎగ్జైట్ ఫీల్ అయ్యాయి ఎందుకంటే ఆవిడ చాలా లాంగ్ బ్రేక్ తర్వాత సరినేరు నీకెవరు ఫిలిం లో రష్మిక గారి మదర్ గా చేశారు సెకండ్ నా మదర్ గా చేస్తున్నారంటే ఎగ్జైట్మెంట్ డెఫినెట్లీ ఉంటుంది త్రూఅవుట్ మూవీ ఆవిడతో పాటు స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం ఎలా అనిపించింది భయం లేదు కానీ బాగా ఎంజాయ్మెంట్ గా ఉండేది బికాస్ ఆవిడ సెట్ లోకి వచ్చారు అంటే అదొక వైబ్ తో వస్తారనమాట మంచి చిల్ అవుట్ ఉంటారు అండ్ చాలా బాగా మాట్లాడతారు అంటే డైరెక్టర్ నుంచి సెట్ మైన్ దాకా చాలా బాగా పలికరిస్తారు అందరినీ ఒక మంచి వైబ్ లో ఉంటారు ఆవిడ సో అంత భయం అనిపించదు మనం కూడా బాగా కలిసిపోవాలి అని అనిపిస్తుంది అండ్ ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవడం అంతా బాగా అనిపించింది 
నాట్ ఓన్లీ సంగీత గారు నాని గారు టీజర్ లాంచ్ చేయడం కానీ దిల్ రాజు గారు సపోర్ట్ చేసి ప్రమోషన్స్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఒక ఫస్ట్ మూవీకే ఇంత లక్ ఎలా ఫస్ట్ మూవీ ఇది రావడం నిజంగా లక్ అనే చెప్పచ్చు బికాస్ ఈరోజు ఇంత లవ్ ఇంత రెస్పాన్స్ పైగా అంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సపోర్ట్ వచ్చింది మాకు సో స్టార్టింగ్ స్టెప్ అయిన మాకు అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సపోర్ట్ రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంట్లో సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది అమ్మది కానీ నాన్నది కానీ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారా మూవీ ఇండస్ట్రీకి అంటే జనరల్ గా పేరెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చెయ్యరు దాని గురించి మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు బాగా సపోర్టివ్ నేను ఈ ఫీల్డ్లోకి వద్దామని ఫ్రమ్ లాంగ్ బ్యాక్ ట్రై చేస్తున్నాను బట్ కరెక్ట్ స్క్రిప్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము సో ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు ఎందుకు ఈ ఫీల్డ్ అని చెప్పినా కూడా వాళ్ళదంతా పక్కన పెట్టి నా ఇంట్రెస్ట్కి వాళ్ళు వాల్యూ ఇచ్చారు అండ్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళు కూడా నాతో పాటే ఉంటారు అదే వారు వెరీ సపోర్టివ్ అండ్ ఎంకరేజ్ ఓకే యూ ఆర్ ద ఓన్లీ వన్ చైల్డ్ ఆర్ తమ్ముడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు కాబట్టి మనం చిచ్చా ఆడుకోవచ్చు ఇంకా వాళ్ళు తమ్ముడితో బాండింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఇలాగే ఉంటుంది బట్ వాడికి ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు మాత్రం అక్క అని స్వీట్ గా అడుగుతాడు ఈ మూవీ చూసిన తర్వాత ఇంకా స్వీట్ ఏమి ఉండదు అక్క దగ్గర అక్క మళ్ళీ ఏ మూమెంట్ లో ఎలా ఎక్స్ప్రెషన్ పెడుతుంది వద్దు అక్కతో సేఫ్ గా ఉండాలి మూవీస్ లోకి రావాలి అని అనుకున్న తర్వాత వర్క్ షాప్స్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా యాక్టింగ్ నేర్చుకున్నారా చాలా మంది అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ ఈ ఫిలిం చూసాక నిజంగా ఇది మీ ఫస్ట్ ఫిలిం అయినా ఇంతకు ముందు చేసారా లేకపోతే వర్క్ షాప్స్ కానీ యాక్టింగ్ స్కూల్స్ లో కానీ జాయిన్ అయ్యారని ఏమీ లేదు ఇదే నా ఫస్ట్ ఫిలిం ఇదే నా ఫస్ట్ యాక్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అవునా అలా అయితే ఏం కనిపించలేదు మాకు ఇంకా మ్యూజిక్ వస్తే సిద్ శ్రీరామ్ గారు సలెంట్ గా ఉంది మ్యూజిక్ అది కూడా మంచి పెద్ద పెద్ద వ్యక్తితోనే మ్యూజిక్ కూడా రావడం ఎలా అనిపించింది మ్యూజిక్ ఫస్ట్ నాకు తెలీదు సిద్ శ్రీరామ్ గారు నా సాంగ్ పాడుతున్నారని ఎప్పుడైతే డైరెక్టర్ గారు చెప్పారో అసలు నేనైతే గాల్లో ఉన్నా బికాస్ నా ఫేవరెట్ సింగర్ ఆయన ఓకే సో నా ఫస్ట్ ఫిలిం కి ఆయన పాడుతున్నారు అంటే డెఫినెట్ గా ఆ సాంగ్ అయితే వేరే లెవెల్లో ఉంటుందని అర్థమైపోయింది అండ్ వెరీ హ్యాపీ మీరు థియేటర్స్ కి వెళ్ళి లైవ్ లో ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ చూసినప్పుడు ఏమనిపించింది మేము ఫస్ట్ చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఎలాగైతే మా ఫిలిం చూసి బాగా థ్రిల్లింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీల్ అవుతున్నారో మేము వాళ్ళ రియాక్షన్ చూసి అంత థ్రిల్ ఫీల్ అయ్యాము బికాస్ వాళ్ళు అందులో ఉన్న క్యారెక్టర్స్తో ట్రావెల్ అవుతున్నారు మాట్లాడుతున్నారు ఏదైతే గోపి క్యారెక్టర్ ఉందో అటు వెళ్ళకు ఇటు వెళ్ళకు అని చెప్తున్నారు నాజా క్యారెక్టర్ ఎందుకు బ్రాస్లెట్ తీసుకున్నారు మేడం అని అడుగుతున్నారు సో ఇట్లాగా చాలా బాగా అనిపించింది రెస్పాన్స్ చాలా హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కూడా నేను భయపెడతానండి మా ఫ్రెండ్స్ కానీ లేకపోతే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ రోజు చూసే అమ్మాయి కదా ఏం భయం వేస్తుంది అనుకున్నారు బట్ సినిమాకి వెళ్ళాక వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చదువుకున్నారు ఏంటి నేను ఇప్పుడు బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ చేస్తున్నాను ఆంధ్రలోని ఫ్రెండ్స్ అందరు మూవీ చూసారంట చూసి చూసి అదే నేను చెప్తున్నా కదా వాళ్ళైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి హారర్ అన్నారు కదా మన ఫ్రెండే కదా ఏం భయం వేస్తుంది అని బట్ మూవీకి వెళ్ళి వచ్చాక నిజంగా నువ్వే నా యాక్ట్ చేసింది చాలా కమెంట్స్ వచ్చాయి అండ్ దే ఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ సో మా ఫ్రెండ్ ఇట్లా చేసింది అండ్ ఫస్ట్ ఫిలిం బ్లాక్ బస్టర్ అయింది సో ఓవరాల్ గా ఎన్ని డేస్ షూటింగ్ షెడ్యూల్ అనేది నడిచింది మీది మేము టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాం ఈ ఫిలిం కోవిడ్ వచ్చింది కదా బిఫోర్ కోవిడ్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఇవన్నీ టెన్షన్ కూడా ఉండేది ఇంత ఇన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది ఫిలిం ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు ఎట్లా ఉంటుంది తర్వాత రెస్పాన్స్ అని బట్ వెయిట్ చేసిన దానికంటే డబలే వచ్చింది అనిపిస్తుంది ఫ్యూచర్ లో ఇంకేమైనా ప్రాజెక్ట్స్ యాక్సెప్ట్ చేసిరా ఏంటి ప్రెసెంట్ అయితే ఇన్ సర్చింగ్ లోనే ఉన్నాం నెక్స్ట్ టైం కూడా ఈ జోనర్ లో చేయాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఒక లవ్ స్టోరీ అలా ఇప్పుడు కొంచెం భయపెట్టాను కదండి నెక్స్ట్ కొంచెం లవ్ స్టోరీ వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను ఈ మధ్య వస్తున్న మూవీస్ కి కామెడీ యాడ్ ఆన్ అయి ఉంటుంది కామెడీ ప్లస్ హారర్ అని ఇంత కంప్లీట్ హారర్ మూవీ అయితే ముందు వినంగానే మీకు ఎలా అనిపించింది అసలు డైరెక్టర్ గారు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఏంటి ఫస్ట్ చెప్పారు ఇది కంప్లీట్ ప్యూర్ హారర్ డ్రామా హారర్ డ్రామా అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు ఎక్కువ దయ్యం సీన్స్ లేవు అని ప్రతి సీన్లో భయపడతారు అని చెప్పం కానీ ప్రతి సీన్లో థ్రిల్ ఫీల్ అవుతారు కంప్లీట్ హారర్ కాదు ఇట్స్ అ హారర్ డ్రామా ఫిలిం సో మిక్స్డ్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు దాకా మన టాలీ
చాలా బాగా అనిపించింది అని చెప్పారు ఓకే ఆయనకి మిమ్మల్ని చూడంగానే ఎఫ్ త్రీలో మెహరీన్ ఎఫ్ టూలో గుర్తొచ్చి ఉంటుంది ఆ ఫేస్ కట్ అలా ఉంది కదా ప్యూర్ వైట్ ఉండి మెహరీన్ పార్టీ టూ అనుకున్నారు ఈవెన్ ఆయన కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ చూసి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే సెకండ్ హాఫ్ లో అంత ఇది కాదంటే నిజంగా జనరల్ గా త్రీకి ఫస్ట్ హాఫ్ హైలైట్ ఉంది సెకండ్ హాఫ్ అంతకు మించి ఉంది అని చెప్పి థియేటర్స్ లోకి వెళ్ళి మీరు లైవ్ లో ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ చూసారు అలాగే ఆడియన్స్ తో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యారు ఆడియన్స్ తో ఇంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇంత ఇదిగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అని అనుకున్నారు అసలు ఆనెస్ట్లీ నా ఫస్ట్ ఫిలిం కి ఇంత మంచిగా నా క్యారెక్టర్ కి కనెక్ట్ అవుతారని నేను అనుకోలేదు థియేటర్ విజిట్స్ కి మేము వెళ్ళినప్పుడు కూడా అందరూ నాజియా నాజియా అని అరుస్తుంటే వాళ్ళ లవ్ వాళ్ళ లవ్ ఏదైతే ఉందో అది నిజంగా చాలా బాగా అనిపించింది లైక్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కే ఇంత బాగా రెస్పాన్స్ రావడం చాలా బాగుంది అండ్ మా పేరెంట్స్ కూడా చాలా ప్రౌడ్ ఫీల్ అయ్యారు ఇంతకీ మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు చాలా మంది అన్నారు అడ్మైర్ మహేష్ బాబు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అల్లు అర్జున్ ఏంటి కంప్లీట్ లిస్ట్ వచ్చేస్తుంది నెమ్మది 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 ఇంటికి ఒక్క పర్సన్ పేరు చెప్పాలంటే హూ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు గారు స్కిన్ టోన్ అలా ఐట్ కాదు చిన్నప్పటి నుంచి బాగా హీరోయిన్ లో హీరోయిన్ లో ఇంతకు ముందు కాజల్ అగర్వాల్ గారు ఇప్పుడు గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి ప్రెసెంట్ అయితే సాయి పల్లవి గారు అసలు వితౌట్ మేకప్ ఆవిడ చేసే యాక్టింగ్ బాగా ఉంటుంది ఆవిడ చూస్ చేసుకునే స్క్రిప్ట్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి ఓకే రీసెంట్ టైమ్ లో మీ ఫేవరెట్ మూవీ ఏంటి మీ మూవీకి వస్తే రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరెవరు ఏంటి వాళ్ళ గురించి చెప్పండి సంగీత గారు ఫస్ట్ నేను చెప్పినట్టు చాలా బాగుంటారు సెట్ లో కూడా అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ మేము స్క్రీన్ మీద ఎలా అయితే ఉన్నామో బయట కూడా అలాగే ఉంటాము సచ్ అ లవ్లీ సోల్ అండ్ తిరువీర్ గారి గురించి చెప్పాలంటే హీస్ కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతాం మాట్లాడడానికి అండ్ హీస్ వెరీ హంబుల్ అండ్ కూల్ పర్సన్ తుబలేక సుధాకర్ గారు చెప్పాలంటే ఆయన వర్క్కి నేను చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ బికాస్ ఆయన వాయిస్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంటుంది ఆయనతో వర్క్ చేయడం ఎలా అనిపించింది ఆయన సెట్స్ లో ఎలా ఉంటారు ఇప్పుడు మా టీమ్ లో చేసిన ఏ ఒక్కరు కూడా మేము సీనియర్ యాక్టర్స్ అనేది ఎవరిలోనూ ఉండదు అందరూ చాలా మింగిల్ అయిపోతూ ఉంటారు అండ్ ఆయనతో నాకు తక్కువ షార్ట్స్ ఉన్నా కూడా చాలా బాగా మాట్లాడడం అనేది జరిగింది నార్మల్ గా ఎండ్ లో కంక్లూడ్ చేసేది ఆయన ఆయన క్యారెక్టర్ ద్వారానే కదా సో ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి మిమ్మల్ని బయటకు తీసుకొచ్చి ఆ దెయ్యాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చి ఒక ట్విస్ట్ అనేది రివీల్ చేసేది అయితే ఆయనే కదా ద మెయిన్ హీరోలే ఆయన కూడా కదా అదర్ దెన్ సంగీత గారు అండ్ సుబలేఖ సుధాకర్ గారు ఇంకా రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు సత్యం రాజేష్ గారు చేశారు ఆయన కూడా ఆయన హ్యూమర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది బాగుంటుంది ఆయన కూడా ఈ ఫిలిం లో కొత్తగా ట్రై చేశారు క్యారెక్టర్ అనేది ఈ ఫిలిం లో కొత్త క్యారెక్టర్ అనేది చూస్తారు అండ్ కావ్య కళ్యాణ్ రామ్ సో తనతో నాకు షార్ట్స్ లేవు కానీ షీఈస్ వెరీ గుడ్ ఒక హారర్ మూవీ అని అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ అదేంటి సాంగ్స్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయము ఈ మూవీలో డిఫరెంట్ గా సాంగ్ కూడా ఉంది అది ఏంటి టూ సాంగ్స్ ఉన్నాయి సో టూ సాంగ్స్ కూడా ఏంటంటే మూవీ లెంత్ తగ్గించడానికి ఐ మీన్ జరిగే మాంటెడ్ షార్ట్స్ ఏ ఉంటాయి ఏది కూడా యునో డాన్స్ కానీ లేకపోతే సింగింగ్ కానీ ఇట్లా ఏమి ఉండదు మాంటేడ్ షార్ట్స్లో అంటే మూవీ స్టోరీని చెప్పడానికే వాడారు సాంగ్స్ కూడా వెరీ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ రెండు కూడా ఒకటి లవ్ సాంగ్ ఉంటుంది ఇంకొకటి మదర్ అండ్ డాటర్ సాంగ్ ఉంటుంది మదర్ అండ్ డాటర్ సాంగ్ అయితే సూపర్ ఉంది సీన్స్ అన్ని కట్ చేసి నేనైతే లూప్ లో వింటూనే ఉంటాను ఆ సాంగ్ ని ఇన్స్టాలో కూడా బాగా పోస్ట్ చేస్తున్నట్టున్నారు కదా సాంగ్ గురించి మీ డాగ్ అయితే సూపర్ ఉంది థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు మీతోనే ఉందా అది లేదు లేదు చాలా బాగుంది అది క్యూట్ గా ఒక క్యారెక్టర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు డైరెక్టర్ గారు క్యాచి పాయింట్ ఏమనిపించింది ఎస్ నేను ఈ మూవీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను యాక్సెప్ట్ చేద్దాం అని అనేది క్యాచి పాయింట్ ఏమనింది ఎందుకు డిఫరెంట్ గా అనిపించింది చాలా బాగుంది అనిపించింది స్టోరీ అంతా ఆ క్యారెక్టర్ మీద రన్ అవుతుంది సో డెఫినెట్ గా ఇది చేయాలి అని ఫిక్స్ అయ్యి ఆ స్టోరీ విన్నప్పుడు అండ్ స్టోరీ కూడా మీరు చూసినట్టయితే రెగ్యులర్ హారర్ ఫిల్మ్స్ లా ఉండదు లైక్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళడం దెయ్యం లేకపోతే అద్దంలో కనిపించడం ఇట్లాంటివి ఏమి ఉండవు న్యాచురల్గా ఒక అమ్మాయికి ఒక పక్కింటి అమ్మాయికి దెయ్యం పడితే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లాగే ఉంటుంది అంటే సంగీత గారిని జనరల్గా ఒక హీరోయిన్ గానే ఎక్కువ మంది ఇష్టపడతారు స్టిల్ ఆవిడ హీరోయిన్ లాగే ఉన్నారు కానీ మదర్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నారు ఏం చేయలేం కానీ మదర్ క్యారెక్టర్స్లో కూడా లాస్ట్ 
సర్కారీ వారి పాట సంథింగ్ ఆ మూవీలో కాకుండా ఈ మూవీలో మదర్ క్యారెక్టర్ చింపేసారు అసలు ఆ ఎమోషన్ సీన్స్ అయితే నిజంగా ఒక మదర్ అండ్ డాటర్ కాంబినేషన్ సీన్స్ కానీ అవన్నీ చాలా బాగా వచ్చాయి ఆవిడతో మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు అనిపించిందా ఇంత అదే యాక్టింగ్ నేను రీచ్ చేయగలుగుతున్నా మ్యాచ్ చేయగలుగుతున్నానా ఈ సీన్ కి అని వాళ్ళని మ్యాచ్ చేయడం మనకి కొంచెం టైం టేకనే బట్ చేసిన ప్రతి సీన్ కి ఆవిడ అప్రిషియేషన్ అనేది నాకు ఉంటుంది కన్ఫర్మ్ గా బికాస్ ఆ అప్రిషియేషన్ ఉంటేనే మనం నెక్స్ట్ సీన్ ఇంకా బాగా చేయగలమనే బూస్టప్ వస్తుంది ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా ఆవిడ ఎంత రిసీవింగ్ అంటే మంచిగా కిస్ చేసి ఐ ఆల్సో మిస్ యూ అని పెడుతున్నారు కదా చాలా బాగుంది అంత డౌన్ టు ఎర్త్ ఉండడం వల్లనేమో దే ఆర్ సర్వైవింగ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఇయర్ సో ఫస్ట్ అయితే మనం నేర్చుకోవాల్సింది అదే అని నాకు అర్థమైంది మనం ఎంత పొజిషన్ లోకి వెళ్ళినా డౌన్ టు అర్త్ గా ఉండాలి అందరితో బాగా కలిసి కలిసిపోతూ ఉండాలి జనరల్ గా అమ్మాయిలకి ఉండే రెగ్యులర్ ఐడియా ఏంటి అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేయాలో లేకపోతే సమ్ అదర్ బిజినెస్ చేయాలనో ఏదో ఉంటుంది లేకపోతే ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చెప్పినట్టు మ్యారేజ్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది ఎందుకు ఇటు కంప్లీట్ డైవర్షన్ మూవీస్ లోకి రావాలని ఎందుకు అనిపించింది ఏమో నాకు బీటెక్ స్టార్టింగ్ ముందు ఆ ముందు నుంచి కూడా ఫిలిమ్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ సో లీడ్ గానే దిగుదాము అనే ట్రై చేసిన ఫస్ట్ నుంచి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో మోడలింగ్ చేశాను ఓకే సో అలా ఏమన్నా వచ్చిందో అసలు మోడలింగ్కి ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది జనరల్గా ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అంటే కూడా ఇంట్రెస్ట్ నాకు సో అలా మోడలింగ్ చేద్దాంలే అంటే సిమిలర్ ఉంటాయి కదా అని చూస్ చేసుకుని టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో మిస్ ఇండియా రన్నర్ అప్ వచ్చింది అండ్ మిస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ మిస్ ఫ్యాషన్ ఐకోన్ టైటిల్స్ వచ్చాయి ఫ్యూచర్లో మంచి హీరోయిన్ అన్న టైటిల్ ఏ మూవీలో ఏ క్యారెక్టర్ మీకు చాలా ఇష్టం చాలా ఇష్టమైన క్యారెక్టర్ అయితే ఆలియా భట్ గారి గంగూబాయ్ అది చాలా పవర్ఫుల్ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ ఇష్టం అండ్ క్రితీ సన్ అండ్ మీమీ మూవీ ఉంటుంది సో ఇవి రెండు నాకు చాలా బాగా నచ్చుతాయి అనమాట జనరల్గా ఈ పర్టికులర్ పర్సన్తో ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ ఉన్నారు మంచిగా స్టిల్ ఇచ్చి దిగారు ఫోటో అయితే విజయ్ దేవరకొండ గారి మీద వర్క్ చేయాలి వాళ్ళు నాకైతే అందరితో వర్క్ చేయాలని ఛాన్స్ రావాలి కానీ తప్పకుండా ఇదైతే డిప్లొమాటిక్ ఆన్సర్ ఇంటర్వ్యూ వాయిస్ ఏమో మహేష్ బాబు గారితో చేయాలి అప్పుడే అంత పెద్ద ఆశ లేవు అంటే ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ సపోర్టివ్ క్యారెక్టర్ కూడా సిస్టర్ అయితే వద్దు సపోర్టివ్ కూడా చేయాలనుకోవట్లేదు ఒకటే గోల్ ఓకే నాని గారి మూవీస్ చూసా చూస్తా అందులో మీ ఫేవరెట్ మూవీ ఏంటి నాని గారి మూవీలో బలే బలే మగాడు ఇష్టం అలా మొదలైంది టీజర్ చూసాక ఆయనకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది అని చెప్పారు కన్ఫర్మ్ గా వాచ్ చేస్తాము అండ్ అందరూ చేయాల్సిన ఫిలిం బికాస్ న్యూ టాలెంట్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అనేది ఆయనకి బాగా అట్రాక్టివ్ గా అనిపించింది బికాస్ ఆయన కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చారు అనేది మాకు చెప్పారనమాట అసలు లొకేషన్స్ అయితే జనరల్ గా హారర్ మూవీస్ అంటే మనం డార్క్నెస్ లోనే చూస్తాము ఇవి లొకేషన్స్ ఎక్కడ చేశారు ఏంటి షూట్ అంతా లొకేషన్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి అంత చెప్పుకుంటూ పోతే చాలానే ఉన్నాయి బట్ ఒక సీన్ కి మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ లో షూట్ చేయడం జరిగింది ఆ బిల్డింగ్ ఏదో ఉంది కదా సంథింగ్ ఆ బిల్డింగ్ ఏ లొకేషన్ మ్యాక్సిమం లోకల్ లో జరిగాయి అండ్ మారేడ్ మల్లి సైడ్ జరిగాయి ఆంధ్ర తెలంగాణ రెండు కవర్ చేసాం ఇద్దరు అంటే రెండు రాష్ట్రాల ఆడియన్స్ ని కవర్ చేసి లొకేషన్స్ తో సబ్జెక్ట్ నుంచి ఇటు మీడియా సైడ్ అంత డెడికేటెడ్ గా వస్తా వస్తున్నప్పుడు స్టడీస్ కొంచెం డైవర్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఇంట్లో ఏమనలేదా లేదు అంటే ఫస్ట్ వచ్చేటప్పుడే అడిగారు వాళ్ళు రెండు పక్కగా మేనేజ్ చేసుకోగలవా అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ష్యూర్ గా మేనేజ్ చేసుకుంటా అంటే ఇది గోల్ గా పెట్టుకున్నాను సో అది కూడా కం కంపల్సరీగా ఉండాలి అది జరిగాకే ఇది అని అనుకున్నాను బట్ మధ్యలోనే ఇది రావడం జరిగింది సో బ్యాలెన్సింగ్ ఈస్ జనరల్ గా ఒక హీరోయిన్ మెటీరియల్ అంటే అదర్ దాన్ యాక్టింగ్ రిమైనింగ్ వాటిలో కూడా వీ నీ టు ఎంటర్ అనమాట డాన్సింగ్ కానీ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా స్కిల్స్ అలాంటి వాటికి ఏమైనా వెళ్తున్నారా అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ నేర్చుకున్నాను క్లాసికల్ అండ్ వెస్ట్రన్ రెండు వచ్చు ఓకే మొత్తం ఓవరాల్ ఈ నాజియా జర్నీలో మీకు బాగా నచ్చిన సీన్ ఏంటి చాలా సీన్సే ఉన్నాయి నాకు ఇంటర్వెల్ సీన్ ఒకటి బాగా ఇష్టము అండ్ క్లైమాక్స్ మొత్తం క్లైమాక్స్ అసలు చింపేసారు అండ్ హాస్పిటల్ సీన్ ఒకటి చాలా అది ఆల్్రెడీ అందర్ ఫేవరెట్ సీన్ కూడా థియేటర్స్ కి వచ్చినప్పుడు ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ మామూలుగా లేదు అవును చాలా అంటే నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కి ఎంత పెద్ద రెస్పాన్స్ వస్తుందని నేను కల్లో కూడా ఊహించలేదు అండ్ ఒక్కొక్కళ్ళు మల్టిపుల్ టైమ్స్ చూస్తున్నామని చెప్తున్నారు
గ్రేట్ కదా ఫస్ట్ ఫిలిం కి ఇంత లవ్ వచ్చింది అంటే మల్క మనం చూస్తూ ఉంటాం డెబ్యూ మూవీ అంటే లవ్ స్టోరీ లోనో లేకపోతే ఒక త్రీ టూ త్రీ హీరోయిన్స్ ఉంటే వన్ ఆఫ్ ద హీరోయిన్ అని సో అలాంటి రోల్ వస్తే ఈజీగా చేయొచ్చు హరర్ అనేది ఒక వేరియంట్ కదా ఆ వేరియంట్ ని ఫస్ట్ మూవీలోనే చూపించడం అంటే చాలా కష్టం అండ్ నాకు ఇది ఒక ప్లస్ పాయింట్ కూడా బికాస్ యాక్టింగ్ స్కోప్ ఎక్కువ ఉన్న జోనర్ ఇదే కాబట్టి సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయితే చేశారు మసూదా మూవీలో ఇంకా అసలు మీ ఫేవరెట్ సీన్ ఏంటి మీరు మీరు ఉన్నది కాకోకుండా ఇంకా మీ ఫేవరెట్ సీన్స్ ఏమైనా క్లైమాక్స్ లో గోపీ సీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా నా ఫేవరెట్ బికాస్ ఒక పక్కన ఆడియన్స్ ని టెన్షన్ పెడుతూ ఉంటాయి ఇంకో పక్కన నవ్విస్తూ ఉంటాయి అది బాగుంటుంది ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి చెప్పండి చెగ్గలు ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక టుగెదర్ చేస్తూ ఆయన పడిన స్ట్రగుల్స్ ఎలా ఉన్నాయో అసలు పాపం ఆయన రావాల్సింది అసలు సో మా ప్రొడ్యూసర్ గారు రాహుల్ యాదవ్ గారు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ పర్సన్ ఎందుకంటే ఆయన స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది యూనిక్గా ఉంటుంది అండ్ కొత్త డైరెక్టర్స్కే కాకుండా కొత్త యాక్టర్స్కి కూడా యూనో లైఫ్ ఇస్తారనమాట ఫస్ట్ స్టెప్ ఎవరికైనా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఈ ఫీల్డ్లో ఎంటర్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ స్టెప్ వన్స్ మనకి ఎవరైనా హెల్ప్ చేశారు అంటే దట్ వుడ్ బీ రిమెంబరబుల్ ఫర్ ఎవర్ సో నాకు ఈ ఛాన్స్ ఇవ్వడం అనేది నిజంగా ఐ ఫీల్ వెరీ లక్కీ సో ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇంత సపోర్టివ్గా ఈ ఛాన్స్ నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆయన బ్రేవ్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఛాలెంజింగ్గా ఉంటారు ఆయన తీసుకునే స్క్రిప్ట్స్ కానీ ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళతో ఆ స్క్రిప్ట్ నడుస్తుందా లేదా అనేది ఆయన సెకండరీ థాట్ కన్ఫర్మ్గా ఇది ఎక్కుతుంది అనే ఒక విజన్లోనే వెళ్తారనమాట ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ పర్సన్ అమ్మాయిలకి ఎక్కువగా డాడీ కుటీలు ఉంటారు సో డాడీ ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు ఎక్కువగా మమ్మీ ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తారా డాడీ ఎక్కువ ఇద్దరు ఈక్వల్ ఇద్దరు ఈక్వల్గా సపోర్టివ్గా ఉంటారు నేను ఎప్పుడైతే డెసిషన్ తీసుకున్నారో అప్పటి నుంచి వాళ్ళు కూడా ఫిక్స్ అయ్యారు అనమాట ఓకే ఆ ఫీల్డ్లో దీన్ని వెళ్ళాలనుకుంటుంది సో తనతో పాటే మనం కూడా ఉన్నాము అని అన్నారు నేను ఎక్కడ ఆడిషన్కి వెళ్ళినా ఏ షూట్ చేసినా వాళ్ళు నాతో పాటే ఉంటారు సో జాగ్రత్తగా నన్ను తీసుకెళ్ళి తీసుకొస్తూ ఉంటారు ఓకే డాడీ చూసారా మూవీ మీతో పాటు కలిసి చూసారా డాడీ మమ్మీ తమ్ముడు ఓకే డాడీ ఏం చెప్పారు ఫస్ట్ మూవీ చూడంగానే డాడీ మూవీ అంటే ఫస్ట్ చెప్పారు స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడే నాకే అంత నమ్మకం లేదు బట్ ఆయనకైతే ఫస్ట్ నుంచి చాలా నమ్మకం ఉంది ఇది సూపర్ హిట్ అవుతుంది కన్ఫర్మ్ కానీ అండ్ ఆయన అన్నట్టుగానే ఈరోజు సూపర్ హిట్ అయింది అండ్ హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఆడియన్స్ ని ఇంత సక్సెస్ అయితే ఇచ్చారు మీకు ఆడియన్స్ కి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ ఫిలిం కి ఇంతలా ఆదరిస్తారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను అనుకున్న దానికంటే యూనో హండ్రెడ్ టైమ్స్ మీరు నాకు ఎక్కువ ఇచ్చారు అండ్ మసూదా ఫిలిం ని కూడా ఇంత పెద్ద బ్లాక్ బస్ట్ అయిందంటే అది కేవలం మీ వల్లే ఒక్కొక్కళ్ళు మల్టిపుల్ టైమ్స్ చూసినా అని చెప్తున్నారు సో ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పెరిగిన థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఇంకా మంచి మంచి స్క్రిప్ట్స్ తో మీ ముందుకు వచ్చి ఎంటర్టైన్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకా సినిమా చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తప్పకుండా వెళ్ళి థియేటర్స్ లోనే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను తప్పకుండా వెళ్ళి మా సుధా చూడండి రైట్ ఇంత క్యూట్ గా అడిగితే ఆడియన్స్ ఒకసారి ఏంటి రెండు మూడు సార్లు అయినా చూస్తారు బాంధవి శ్రీధర్ గురించి సో చూసారు కదా ఇది ఇవాళ స్పెషల్ చిట్ చాట్ విత్ బాంధవి శ్రీధర్ మరొక స్పెషల్ చిట్ చాట్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్